தேச துரோகத்திற்கான தண்டனையை வரையறை செய்துள்ள இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு நூற்று இருபத்தி நான்கு ஏ நீக்கப்படும் என்ற வாக்குறுதி காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெறவுள்ளதாக வந்த தகவல் சுதந்திர சிந்தனையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளதாக முரசொலி நாளேடு தனது தலையங்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது இந்த பிரிவை வைத்து பாஜக மேற்கொண்ட அடக்குமுறைகளையும் பட்டியலிட்டு காட்டியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் வெளியிடப்படவுள்ள தேர்தல் அறிக்கையில் இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் பிரிவு நூற்று இருபத்தி நான்கு ஏ தேச துரோகத்திற்கான தண்டனையை வரையறை செய்துள்ள பிரிவு நீக்கப்படும் என்ற உறுதிமொழி இடம்பெறுவதாக வந்த தகவலை முரசொலி குறிப்பிட்டுள்ளது தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ராகுல் காந்தி தினந்தோறும் மோடியும் பாஜகவினரும் அடுக்கி வரும் பொய்களுக்கு உடனுக்குடன் பதிலடி கொடுத்து வருகிறார் அத்துடன் ஆக்கப்பூர்வமான உறுதிமொழிகளை அளித்து வருகிறார் அந்த உறுதிமொழிகளுக்கு இணையாக சுதந்திர சிந்தனை உள்ள எழுத்தாளர்கள் செயல்பாட்டாளர்கள் கவிஞர்கள் கலைஞர்கள் போன்றோரை மிகவும் ஈர்த்திருப்பது நூற்று இருபத்தி நான்கு ஏ என்னும் தேச துரோக பிரிவை சட்ட புத்தகத்திலிருந்து நீக்கப்போவதாக வெளியாகி இருக்கும் செய்திதான் என முரசொலி தெரிவித்துள்ளது சட்டப்பூர்வமாக இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அரசாங்கத்திற்கு எதிராக வெறுப்பையும் விரோத உணர்ச்சியையும் தூண்டி விடுவதற்காக எழுத்தால் பேச்சால் ஜாடையால் படத்தால் அல்லது வேறு எந்த விதமாகவாவது காரியம் மாற்றுவது குற்றம் என கூறும் பிரிவே இந்த நூற்று இருபத்தி நான்கு ஏ சட்டப்பிரிவு இந்த குற்றம் புரிந்தவர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனையும் அபராதமும் விதிக்கப்படலாம் அல்லது மூன்று ஆண்டு சிறைக்காவலும் அபராதமும் விதிக்கப்படும் என இந்த பிரிவு கூறுகிறது இந்த பிரிவின் கீழ்தான் எழுத்தாளர் அரிந்ததிராய் முதல் அணுமின் எதிர்ப்பாளர் எஸ் பி உதயகுமார் வரை நாட்டுப்புற பாடகர் கோவன் முதல் சிவில் உரிமைகளுக்கான தேசிய அமைப்பின் துணைத் தலைவர் பினாயக் சென் வரை அரசியல் கார்ட்டூனிஸ் அசீம் திரிவேதி முதல் பேராசிரியர் எஸ் ஏ ஆர் கிலானி வரை வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது என்பதை முரசொலி நினைவு கூர்ந்துள்ளது வைகோ மீதும் நக்கீரன் கோபால் மீதும் திருமுருகன் காந்தி மீதும் இதே பிரிவின் கீழ்தான் வழக்குகள் பாய்ந்தன என்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது அது மட்டுமின்றி அணுமின் நிலைய எதிர்ப்பிற்காக கூடங்குளத்தில் வாழும் அப்பாவி மக்கள் மீதும் மனசாட்சி என்பதே வற்றிப்போன அதிமுக அரசு தேச துரோக வழக்கு தொடுத்தது என முரசொலி கூறியுள்ளது இப்படி சுதந்திர இந்தியாவில் தேச துரோக சட்ட பிரிவை சகட்டுமேனிக்கு பயன்படுத்தியது மத்திய பாஜக அரசும் மாநில அதிமுக அரசும்தான் என முரசொலி தெரிவித்துள்ளது இந்திய மக்களை கால வரையறையின்றி அச்சுறுத்தி அடிமை சகதியில் வைத்திருக்க பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபதாம் ஆண்டில் கண்டுபிடித்த சூழ்ச்சி ஆயுதம்தான் இந்த தேச துரோக பிரிவு என குறிப்பிட்டுள்ள முரசொலி அடிமை இந்தியாவில் பிரயோகித்த இந்த பிரிவை பிரிட்டிஷ் அரசு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ரத்து செய்துவிட்டது ஆனால் சுதந்திர இந்தியா மட்டும் இந்த பிரிவை இன்னும் வைத்துக் கொண்டிருப்பது நமது ஆதிக்க மனநிலையே எடுத்து காட்டுகிறது என தெரிவித்துள்ளது கருத்து வேறுபாடு ஜனநாயகத்தின் பாதுகாப்பு வாழ்வு ஆகும் கருத்து வேறுபாடு அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றால் பிரஷர் குக்கர் வெடித்துவிடும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உணர்த்தியதை முரசொலி கோடிட்டு காட்டியுள்ளது வெடிமருந்தை விநியோகித்தவன் அல்லன் நான் அதற்கான ஆலோசனை எதையும் அளித்தேனும் இல்லை இரும்பு காலனிகளுடன் எறும்பு கூடு மீதேறி மிதித்தது நீங்கள்தானே மிதிபட்ட மண்ணில் பழி வாங்கும் எண்ணம் வேகமாய் வெடித்தது உமது லத்தையினால் தேன்கூட்டை உடைத்தது நீங்கள்தானே கூட்டிலிருந்து களைந்த தேனீக்கள் கூடி சேர்ந்து எழுப்பிய ஒலிகள் அச்சத்தால் சிவந்த உமது முகத்தில் விழுந்து வெடித்தன வெகுமக்கள் இதயத்தில் வெற்றி முரசம் ஒலிக்கையிலே அதை எதிரியோ என்றெண்ணி உமது துப்பாக்கிகளை தூக்கினீர்கள் அடிவானில் எழுந்த புரட்சியின் எதிரொலி எங்கும் நிறைந்தது நகர்ப்புற நக்சல்கள் என குற்றம் சுமத்தப்பட்ட கவிஞர் வரவரராவ் எழுதிய இந்த கவிதையை பதிவு செய்துள்ள முரசொலி இவற்றையெல்லாம் அறிந்து உணராமல் மத்திய பாஜக அரசு மிதித்ததால் புழுக்களும் புலிகளாய் புறப்பட்டிருக்கின்றன சிற்றெரும்புகளும் யானை மீதேறி சீறி பாய்கின்றன தேச சட்டம் இனி என்ன செய்யும் என கேள்வி எழுப்பியுள்ளது